నమస్కారం అండి రాసిద ఛానల్ ద్వారా మరి అనేక జ్యోతిషపరమైన విషయాలు రాశి ఫలాలు ఎన్నో జ్యోతిషపరమైన విషయాలు పండగల గురించి ఎన్నో విషయాలు మీరు తెలుసుకుంటున్నారు కదా మరి రాజసుద ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్కారం అండి మనకి ఈ నెలలో ముప్పై ఒకటో తేదీ నాగుల చవితి పండగ వస్తుంది కదా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకునేది ఏంటంటే చాలా మందికి కొన్ని సందేహాలు ఉంటాయి నాగుల చవితి రోజే నాగుపావుని చంపితే చంపిన కథలు చాలా మనం చూస్తూ ఉంటాం యూట్యూబ్లో భిన్న కథనాలు చూస్తూ ఉంటాం నాగుల చవితినే నాగుల చవితి రోజే నాగుపావుని చంపితే ఎటువంటి దోషం ఏర్పడుతుంది ఆ రకమైన కథలు అవి వింటూ ఉంటాం అయితే ఈ నాగుల చవితి ప్రధానంగా నాగుల చవితి ఏంటంటే సర్పాలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు మరి సర్పాలని మన భారతదేశంలో ఎందుకు ఆరాధిస్తారు అంటే సంతాన దోషాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సర్పాలని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు మనకి కాబట్టి ఎవరికైతే సంతాన దోషాలు ఇంకా పిల్లలు కలగడం ఆలస్యం అవుతుందో గర్భస్థ సమస్యలు ఉంటాయో వాళ్ళందరూ కూడా సర్పాలని ఈ నాగుల చవితి రోజు ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అయితే దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక కథ ఏంటి అంటే పూర్వము అప్పట్లో వ్యవసాయం అంటే ఇప్పుడు కూడా వ్యవసాయం ఉంది వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు బొరియల్ని తవ్వుతూ ఉంటారండి ఇది చాలా వరకు శీతాకాలం కాబట్టి నేల అంతా కూడా ఎండిపోయి ఉంటుంది ఇటువంటి టైంలో నేలను తవ్వుతున్నప్పుడు పాము గుడ్లు అంటే పొలాల్లో అక్కడక్కడ పాము గుడ్లను పెడుతుంది ఈ గుడ్లను గుణపాముతో మనం తవ్వేటప్పుడు అవి చితికిపోతే పా నాగు పాములు పగబడతాయట ఇలా దీనికి సంబంధించి ఒక కథ ఉంది మన పురాణాల్లో అయితే ఒక వ్యక్తి ఏంటంటే తన పొలాన్ని తవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు నాగుపాము గుడ్లు బయటపడితే వాటిని పట్టించుకోకుండా అతను ఆ గుడ్లను ఆ గుణపంతో చిదిపాడట చిదపగానే వెంటనే ఆ చిదిపిన తర్వాత పొలం పని అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళగానే మరి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు అతనికి కుటుంబ సభ్యులు ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా అదే అదే సమయానికి చనిపోయారట వాళ్ళందరూ వంశం ఏది అతనికి ఉండ ఉండకుండా పోయిందట అతను ఉన్నాడు కానీ కంటిన్యూస్గా కలలోకి ఏంటంటే పాములు వచ్చాయట పాములు వచ్చాయి అలాగే తన కూతురు ఏదో గర్భవతితో ఉంది ఆ గర్భవతితో ఉన్న కూతురు కూడా పాము రూపం ఉండే సంతానం పుట్టింది ఈ రకంగా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని ఆలోచిస్తే మరి పొలంలో అతను తవ్వేటప్పుడు పాము గుడ్లని గుర్నపంతో చిదిపినట్టుగా గుర్తొచ్చిందట మరి దీనికి పరిష్కారం ఏంటి అని నాగేంద్రుడిని అతను వేడుకుంటే అతని నాగేంద్రుడు కలలో కనిపించి ఏం చెప్పాడంటే నాగుల చవితి రోజు నాగేంద్రుడిని పూజించి మరి గోడ మీద బేస్ సంఖ్యలో మూడు కానీ ఐదు కానీ ఏడు కానీ నాగు పాము బొమ్మల్ని వేసి నాగేంద్రుడిని ఆ రోజు నాగేంద్రుడికి పాలు పోసి మరి చక్కగా నాగేంద్రుడిని పూజించినట్టయితే నువ్వు చేసుకున్న దోషం అన్నది పోతుంది అని నాగేంద్రుడు కల్లో కనిపించి చెప్తే ఆ వ్యక్తి అదే రకంగా ఈ నాగుల చవితి రోజే మరి గోడ మీద మూడు పాము బొమ్మల్ని మూడు కానీ ఐదు కానీ ఏడు కానీ ప్రతిమలు గీస్తాడట మరి ఆ నాగుల చవితి రోజు మరి నాగు పాము వచ్చినాడు ఆ ప్రతిమలను చూసి ఇంట్లో నాగారాధన జరిగిందని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట కొంతమంది పుట్టకెళ్ళి పాలు పూస్తూ ఉంటారు ఈ రకమైన కథనం ఉంది పురాణంలో ఉంది కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఆ వంశాభివృద్ధి జరగాలంటే నాగేంద్రుడికి పూజించాలి ఎవరికైతే సంతానం ఆలస్యం అవుతుందో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజు నాగుల చవితి రోజు నాగేంద్రుడిని పూజిస్తూ ఉంటారండి కాకపోతే ఈ రోజు ప్రత్యేకత ఏంటంటే పచ్చి పదార్థాలని నాగేంద్రుడికి నివేదించాలి పాలను పచ్చి పాలని మరిగించినవి కాదు అలాగే చిమ్మిలి చిమ్మిలి అంటే బెల్లము నువ్వులు కలిపిన చిమ్మిల్ని తర్వాత బెల్లము తడిబియ్యము కలిపిన చలివిడిని నాగేంద్రుడికి నివేదిస్తూ ఉంటారు అంటే పొయ్యి మీద పెట్టి వండకుండా పచ్చి పదార్థాలని నాగేంద్రుడికి నివేదించడం వల్ల చాలా వరకు గర్భస్థ దోషాలు ఏమన్నా ఉంటే కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది మరొక విధానం ఏంటి అంటే ఈ సమయంలో మరి పొలాల్ని తవ్వుతూ ఉంటారు అక్కడ అక్కడ కొంచెం నాగ నాగుపాము గుడ్లని వాటిని చూసుకొని తవ్వాలి ఈ రకంగా తవ్వటం వల్ల నాగేంద్రుడి వంశం ఏదైతే నాగుపాముల వంశము మన గుణపాము తవ్వేటప్పుడు కింద అంతరించిపోతే వాటి యొక్క దోషాలు ఏడు తరాలకి మరి ఎన్నో చెప్తుంటాం జాతక దోషాలు సర్ప దోషాలని కాల సర్ప దోషమని ఇవన్నీ ఎన్నో చెప్తూ ఉంటాం ఇలా ఎవరైతే నాగేంద్రుడిని చంపుతారో ఆ యొక్క దోషము సర్ప రూపంలో ఏడు తరాలకి వరకు ఉంటుంది వాళ్ళకి వివాహం జరిగిన సంతానం కలగకపోవడం వివాహం ఆలస్యం అవడం ఇలాంటి దోషాలన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరైతే గర్భస్థ దోషాలతో బాధపడుతున్నారు అంటే సంతానం ఆలస్యం అవుతున్న ప్రత్యేకమైన మహిళలకు ఏంటంటే నాగల చవితి రోజు చిమ్మిలిని అది ప్రసాదంగా ఒంట్లోకి తీసుకుంటే కూడా గర్భస్థ సమస్యలు చాలా తగ్గుతాయండి చిమ్మిలి అంటే చలివిడి అంటే దక్షిణ భారతదేశం ఇది ఎక్కువగా చిమ్మిలి గర్భంతో ఉన్న అమ్మాయిలకు కూడా చలివిడిని తీసుకొస్తారు చలవ ఒంటికి అని చెప్పి ఆ చలివిడిలో ఏంటంటే గర్భస్థ సంబంధించిన దోషాలు ఏమన్నా ఉంటే చలివిడిని తీసుకోవడం ద్వారా పచ్చి చలివిడిని తీసుకోవడం ద్వారా నివారించబడతాయి అలాగే చిమ్మిల్ని ప్రసాద ప్రసాదంగా తీసుకోవడం ద్వారా నివారించబడతాయి కాబట్టి ఎటువంటి సంతాన దోషాలు ఉన్నా కూడా మరి నాగుల చవితి రోజు చలివిడిని చిమ్మిల్ని నివేదించి పుట్టలో పాలు వేసి నాగేంద్రుడు మరి గోడ మీద చెప్పుకున్నాం కదా బేస్ సంఖ్యలో నాగుపాము బొమ్మలు వేయాలి మూడు కానీ ఐదు కానీ 
ఏడు కానీ బొమ్మలు వేసి నాగేంద్రుని ఆరాధించాలి కొంతమంది పుట్టకి వెళ్ళే ఆచారం ఉండదు ఇంట్లోనే పాలను పెట్టి ఇలా గోడ మీద బొమ్మలు వేసి నాగేంద్రుని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఈ రకంగా కూడా చేయొచ్చు మరి మనం ఈ వీడియోలో ఏం తెలుసుకున్నాం మరి నాగ నాగుల చవితి రోజు నాగుపామును చంపితే ఎటువంటి దోషాలు ఏర్పడతాయి ఆ రకమైన కథ ఏంటి ఈ పురాణంలో ఉండే కథ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా మీరు కూడా ఎవరైతే సంతాన దోషాలతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నాగుల చవితి రోజు నాగేంద్రుడికి చెమ్మిల్ని చిమ్మిలి చెలువిడి పెట్టి ఈ రకంగా మనం పూజ చేస్తే గర్భస్థ దోషాలు చాలా వరకు నివారించబడతాయి స్వస్తి